，我哋用嚟做皮肤测试嘅试剂，都系储存喺独立嘅容器里面。而我哋就系用呢一啲积气嘅塑胶针，我嚟做点刺测试嘅。我哋首先用酒精清洁皮肤。然後下一步就係畫上點刺嘅位置，然後再用呢啲積氣嘅膠針輕輕咁樣將表皮刺穿，等嗰啲試劑可以滲透入表皮裡面。但係因為係好表面，所以係唔會流血或者痛嘅。然後下一步就係將試劑印乾。喺十五分鐘後咧，就會有結果啦。呢位病人嘅測試呈現咗兩個陽性反應，第一個反應係組織胺反應，喺所有病人咧都應該係會呈陽性嘅。而第三個位置嘅反應咧，就係、是、因為塵螨過敏而造成。咁要我哋量度嗰個腫嘅程度。用嚟比較翻個組織胺嘅反應咧，就可以知道嗰個病人敏感嘅程度。因為喺呢一個病人兩個反應都係相若，因此個塵螨過敏嘅程度咧係中等嘅。另一個做皮膚點刺測試嘅方法咧，就係、是、用一啲同時間可以做八個測試嘅器具，喺一啲坐唔定嘅幼兒病人嗰度咧。系会比较方便同快捷嘅。首先又系要清洁个皮肤，嗰、那个背脊系一定要平，然后画上正確嘅位置，然后将器具放喺个皮肤上面，轻轻咁样左右摇动。最重要咧，系所有接觸點嘅壓力都要平均。若果唔係咧，就可能會有假陽性嘅反應出現啦。用呢一種器具最大嘅錯誤咧，就係、是、用太大嘅壓力，引起假陽性嘅反應。你見到應該咧係唔會點樣痛，同埋一定係唔可以流血嘅。做完後咧，就再將嗰啲位置畫上，然後又係將剩餘嘅試劑抹乾。十五分鐘後又可以睇個結果啦。用呢一種器具咧。个反应一定要有五个毫米或者以上，先至算系阳性嘅反应。咁而喺呢个病人，除咗个组织胺之外咧，其他嘅测试都系阴性嘅